لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سب عقل کو فرد تو حضور نے فرمایا سب عقل کو فرد دون مفرد آگے بڑھ گئے بہت آگے نکل گئے تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ مفرد کون ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کثیر ہوں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں مر اور جو اور نے کثرت سے اللہ کا ذکر کرتی ہے وہ آگے نکل گئے کچھ صحابہ غریب آئے اور ان کے پاس اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگ بہت پریشان ہیں کیا بات ہے کیا بات یہ ہے کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں یا مالدار بھی نماز پڑھتے ہیں اور ہم بھی دین پہ چلتے ہیں یا مالدار بھی دین پہ چلتے ہیں اور جب ضرورت پڑتی ہم بھی جہاد کرتے ہیں یا مالدار بھی جہاد کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس مال نہیں ہے ان کے پاس مال ہے تو یہ پیسہ خرچ کر کے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں اور بڑے بڑے خیر کے کام کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس ہے یہ پیسہ کہ ہم کریں تو کیا کریں ہم تو پیچھے ہی رہیں گے اور یہی لوگ آگے نکل گئے تو حضور علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا تم لوگوں کو میں ایسی چیز بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم ان سے بھی آگے نکل جائیں تو انہوں نے کہا ضرور بتائیے یہ تو یہ تو جاننا چاہتے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح کی اور اثر کی نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد للہ اور تینتیس مرتبہ یا چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا کرو ان شاء اللہ تم اجر و ثواب کے اعتبار سے اچھی جانے کے بن جاؤ تو ان لوگوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا کام گیا بھائی معاملہ جو چیز ہم نہیں کر سکتے تھے اس عمل کی تلافی ہوگی بہت خوش ہو گئے لیکن حضور علیہ السلاۃ والسلام کی بات کوئی راز میں تو نہیں رہی تھی حضور علیہ السلام کی بات چل پڑی اور سارے شہر میں لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ بھائی یہ حضور نے بتایا ہے عمل وظیفہ ان لوگوں کو تو مالداروں نے بھی شروع کر دیا انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا اب پھر آئے یہ لوگ لگے یا رسول اللہ یہ تو بڑا معاملہ چڑا ہو گیا تھا کیا تو کب وہ آپ نے جو ہمیں رستہ بتایا تھا وہ ان لوگوں کو مان لیا اب وہ پیسے والے لوگ وہ بھی کرتے تھے خیرات بھی کرتے تھے اور سارے اعمال کرتے تھے آپ نے ہمیں ایک نسخہ بتایا تھا وہ نسخہ بھی لے لیا اس میں بھی ہو گیا اب پھر تو ہم پیچھے ہی رہ گئے اب تو ان کو صورت نہیں رہ گئی کہ آگے بڑھیں تو حضور علیہ السلام اس پر آئے اور فرمایا بھائی اللہ کا فضل ہے نیکیوں کی توفیق کا ملنا اللہ جس کو چاہے دے دے اب تم اس میں مسابقہ مت کرو حسرت کا اجر نہیں دے گا جب تم کو حسرت ہے کہ فلاں عمل ہم نہیں کر سکتے کاش مال ہوتا تو ہم بھی عمل کر دیں ہم بھی مسجد بنوا دیتے جب وہ ایک جس نے مسجد بنایا کاش میرے پاس ہوتا میں بھی ایک شاندار مسجد بنوا دیتا کتنی بڑی سے بڑی کسی کے عمل کی آپ حسرت کیجیے تو تو یہ حسرت نایافت کا اللہ رب العزت بدلہ اتنا دیتا ہے جتنا کہ اس کام کرنے والے کو دیتا ہے اتنا اللہ رب العزت عطا کرتا ہے تو بس اب آخری درجہ یہ رہ گیا کہ آدمی کے اندر حسرت یہ ہو رہا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا کاش کے میں بھی یہ کر سکتا ہوتا تو یہ حسرت آخری درجہ ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ وہ اجر دیتے ہیں جو اجر اس مسجد مثال کے طور پر ایک بڑی مسجد شاندار بنی اور لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا اور دیکھا بستی کے لوگ بے نمازی تھے مسجد نہیں تھی کوئی ٹھکانا نہیں تھا ماشاء اللہ ایک سال میں کھڑے ہو کے مسجد بنا دی اور لوگ مسجد میں آ رہے ہیں آسان ہو رہی نماز پڑھ رہے اور مسجد ماحول میں ہی لگا بدل رہا ہے تو دل میں آیا کہ کاش اللہ پاک بھی مجھے اللہ پاک مجھے بھی اتنا مالدار بنایا ہوا ہوتا تو میں بھی ایسا کر سکتا کہ میں بھی ایک کسی ضرورت کی جگہ پر مسجد تعمیر کر تو مگر اللہ نے نہیں دیا پوری عمر میں بھی نہیں دیا کہ اس قابل ہو جائے لیکن جب وہ اللہ کے سامنے جائے گا تو وہ جو حسرت تھی اس حسرت کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے اور اس کے کھاتے میں بھی نکلے گا جیسا آپ اس نے بھی ایک ضرورت کی جگہ پہ شاندار مزید کرنا چاہیے اس کے کھاتے میں بھی تو دیکھو بھائی اللہ پاک نے تو ہمارے لیے بڑی سہولتیں کر دی اب ایک آدمی ہے نہ کسی سہولت سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا اور کسی قسم کا مجاہدہ کرنا نہیں چاہتا آدمی مجاہدہ کرے چھوٹا بڑا مجاہدہ یہ جو ہو سکے جتنا اس سے ہو سکے اسے کرتے رہنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے اور غفلت بالکل نہ دینا ہو تو میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھی 
ये कि भाई कुरान मजीद इसलिए पढ़ा जाता है शुरू में कि वो कलाम बुलू की बुलू बुल कर शाही कलाम है और उसमें जो तासीर है उतनी तासीर न नबी के कलाम में है न वली के कलाम में है जो तासीर कुरान में है वो अल्लाह का कलाम है जो तासीर उसमें है वो किसी में भी और फिर उसका मौजाना पहलू ये है कि कुरान करीम किसी की भी बात आपको समझ में आएगी तो नफा होगा समझ में नहीं आएगी तो कोई नफा नहीं होगा लेकिन कुरान का मौजाना पहलू ये है कि खाना समझ में आए पर नफा होगा समझ में आए तो अलग अर्जे की बात है लेकिन न समझ में आए तब भी कुरान सुनने का नफा होगा कुरान पढ़ने का नफा होगा हमारे यहाँ बच्चे कुरान सुनाने से पहले कहते हैं कि दिल का जंग दूर होता है अल्लाह ताला की मोहब्बत में तरक्की होती है हर 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 पर दस नीतियाँ मिलती हैं ये मुसलमानों का अहल सुनत और जमात का अकीदा है खाली मसला ही नहीं है यह हम मुसलमानों का एहतार है कुरान के बारे में कि वो पढ़ेंगे तो दिल का जंग दूर होगा क्योंकि हजूर अक्रम सल्लाम ने इर्शाद फरमाया हर चीज का जंग दूर करने का कोई जरिया होता है लोहे को एक मान से जंग दूर करते हैं कपड़े का बैल साबुन से दूर करते हैं इसी तरह हर चीज का दाग धप्पा दूर करने का कुछ न कुछ हल अल्लाह ने इस दुनिया में रखा है उसको सिफारा देते हैं और दिलों को भी जंग लगता है गुनाहों से अल्लाह की नापरमानी से दिलों को भी जंग लगता है और जब दिलों को भी जंग लगता है तो उसका भी कोई सिफाला होना चाहिए ना तो उसका सिफाला कुरान करीम की दिला और कुरान करीम पढ़िए कुरान करीम पढ़ के देखिए कि कुरान मजीद पढ़ने से दिल पर कितना असर होता है और कितना कुरान मजीद से दिल में नूर पैदा कुरान की सभी दिलावत करने से अखलास के साथ तो नंबर एक दिल का जंग दूर और नंबर दो अल्लाह ताला की मोहब्बत में तरक्की क्यों आदमी को जिससे मोहब्बत होती है उसके जिक्र कसरत से करता है अहब बशन अक्सर अभी कर इंसान की शान ये है इंसान का मिजाज ये है कि इधा अहब बशन अक्सर अभी करूँ किसी चीज को महबूब रखता है तो बकसरत उसका जिक्र करता है बातों बातों में जबरदस्ती लाता है और उसका जिक्र करता है और उसका जिक्र करता है अगर अल्लाह ताला से मोहब्बत है तो अल्लाह ताला का जिक्र भी कसरत से होना चाहिए लेकिन मोहब्बत होने के बावजूद उस मोहब्बत पर गफलत था ऐसा नहीं कि मोहब्बत नहीं है मोमिन को अल्लाह ताला से मोहब्बत है नबी से भी मोहब्बत है लेकिन गफलत छा गई गफलत छा जाने से वो मोहब्बत पत्ते के पीछे चुप छुप गई धम गई क्योंकि गफलत उस पर आ गई और मोहब्बत अंदर है ऐसा नहीं है कहीं अंदर है हमारे दिलों में मोहब्बत लेकिन इसका गफलत हजूर अक्रम सल्लाम एक दफे अलामा अजू सी रहमत फरमाते हैं एक रिवायत नकल करते हैं इस आय के शरीफा की शान नजूर को बयान करते हुए कि हजूर अक्रम सल्लाम एक दफे घर में से मस्जिद में तशरीफ लाए और मस्जिद में जाकर देखा कि मस्जिद में क्या हो रहा है तो कुछ लोग बैठे हुए थे और वो हंस रहे थे ये नहीं उनकी महफिल ऐसे ही चल रही थी लायानी थी और वो साहबाई थी उस जमाने के जो लोग भी थे वो होते थे मस्जिद में साहबा होते साहबा बैठे हुए थे और साहब के नाम से थोड़ी सी रफलत का दूर हुआ और वो ये कि आप उसमें बैठ करके लगभग लाया नहीं कर और उसमें हंस रहे हैं सब और हंसने हंसाने की बात कर तो जब उनके करीब हजूर अली सलाम पहुंचे तो उनको इस तरह देखा इस हाल में पाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चमक चादर लपेट ली और आपका चेहरा उससे से सुर्ख हो गया और आपने उन लोगों को देख कर फरमाया कि अच्छा तुम लोग तुम्हारे बारे में यह आयत नाबिल हुई है अलमिया 
اللہ سے غفلت اللہ سے غفلت اللہ سے غفلت بلا آخر دن سب تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور کہتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ نے نازل کرنا ہے کہ صحابہ کرام کے اندر ایک تحفظ و بیداری پیدا ہوئی وہ صحابہ تھے ان کے پیچھے پڑھنا نہیں پڑتا تھا انہیں کنٹینیو محنت کرانا نہیں پڑتا تھا بلکہ نبی کی صحبت ایک بہت بڑا اثر تھا اور اس کی بہت بڑی برکت تھی آپ کی نظر مبارک کا بہت بڑا اثر تھا اور پھر ان لوگوں کی ماحول میں عمل اور تقوی اور دیانت اور امانت کے غلبے کا ماحول اثر الگ تھا تو یہ صحابہ کو سب جو ہے جیسے کہا جاتا ہے آج کل ایڈوانٹیج یہ صحابہ کو سب مثبت چیزیں ملی ہوئی اس لیے صحابہ کرام کے لیے ان کی غلطیوں کی اصلاح کا بڑا مشکل کام نہیں تھا ان کی غلطیوں کی اصلاح بہت آسان تھا اللہ کے نبی نے ناراض اتنا اب آپ لوگ اب آپ لوگ گپ شپ کی مجلسیں بھی مناسب کرنے کے لیے اور اللہ دیکھ رہا ہے میں تو نہیں دیکھ رہا تھا اللہ پاک دیکھ رہا تھا اور اللہ پاک نے میرے پاس جبرائی کو بھیجا اور وہی نہ کی دیکھیے حکومت میں غفلت آ رہی ہے ذرا فکر کیجیے حکومت میں غفلت آ رہی ہے تو حضور علیہ السلاۃ والسلام آئے اور جب ان کے سامنے یہ تنبیہ کی اور آئے پڑھ کے سنائی تو پھر ان لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ پھر وہ اس غفلت سے بالکل یکسر نکل گئے اور ان میں تیوت کو تو بیداری پیدا ہو گئی تو میرے عزیزوں اور میری بہنوں آج غفلت ہی کا تو فرد ہمارے اوپر ڈالا ہے غفلت 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 کوئی حادثہ کوئی واقعہ کوئی مصیبت کوئی پریشانی ہمیں ہمارے غفلت سے نکلنا نکالنے کے لیے کافی نہیں ہوگی قرآن سنا قرآن سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو خاص اثر ہمارے اوپر اور حضور علیہ السلاۃ والسلام کی سیرت اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہمارے اوپر اور حادثات اور واقعات چلو کم سے کم حادثات تو ایسی چیز ہیں کہ اس سے تو بے ایمان بھی سمجھ جاتا ہے کچھ وہ بھی کچھ چوکرنا اور پریشان ہو جاتا ہے اور اس کو فکر کرنے فکر کرنے مجھے میں نے تو بھی دیکھا بات لوگوں نے دیکھنے والوں نے بتایا کہ ایسی ویڈیوز آئی ہیں چائنا سے کہ جمعے کی نماز ہو رہی تھی تو یہ سب جو ان کے پاس کرونا وائرس جو چل رہا ہے تو اس کی حیبت اس کی گھبراہٹ اس کی پریشانی جان کے یہ بے ایمان میں نماز میں شریف ہوگی شاید ادھر سے کچھ رحم ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمارے جھکنے پر رحم کرنا تو بھائی حادثات تو وہ چیزیں جو بے ایمانوں کو بھی سن دلی کو نرم کر دیتے ہیں اور ہم کچھ ایسے پتھر کلیجا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کتنی مصیبتیں ہمارے آنکھوں کے سامنے آئے اور کتنے حالات گمبھیر ان کی خبریں سنیں سن سن کے اور مڑ ہو جاتے ہیں اور ہم کچھ کرتے ہوتے نہیں ہیں جو کہ توڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دیکھو صحابہ کرام کی بس اتنی سی غفلت تھی تھوڑی سی اتنی سی غفلت پر چونکہ اللہ اس جماعت کو پوری قیامت تک کے مسلمانوں کا اسوا بنا رہے تھے اس لیے اللہ نے ان کی اس چھوٹی سی غلطی کو بھی نہیں معاف کیا اس پر بھی تنبی کر دی اور اس تنبی کو پھر قرآن میں رکھ دیا تاکہ قیامت تک کے اللہ کے بندے وہ اس بات پر غور کریں کہ اگر غفلت کا یہی حال رہے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ نہ فرما رہے ہیں دل سخت ہونے کا عذاب آئے گا دل سخت ہو جائے گا 